வணக்கம் நண்பர்களே நாட்டி சிசிஎல் தமிழ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை நான் அன்போடு வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி வகுப்பில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த யூடியூப் சேனலில் போட்டிருக்க அந்த டைலாக்ஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் எவ்வாறு நீங்கள் சரியான வழியில் வந்து பயிற்சி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நான் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சேஞ்ச் வந்து நம்ம இங்கே கொண்டு வரணும் இந்த பயிற்சி முறை எதற்காக நம்ம இந்த ஒரு மாற்றம் இல்லை இந்த கவனத்தை வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு சில படிநிலைகளாக வந்து நம்ம பிரிச்சுருக்கோம் அது என்னென்ன படிநிலைகள் அதை எப்படி வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல என்ன சேஞ்ச் நம்ம வந்து இங்கே கொண்டு வரணும் என்ன மிஸ்டேக் முதல்ல இங்கே பண்ணியிருக்கோம் எதுக்காக இந்த சேஞ்ச் வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு டைலாகை வந்து நீங்கள் ஒரு முறை பார்க்குறீங்க பார்த்து நீங்கள் சொந்தமாக சுயமாக பயிற்சி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்படி பண்ணும் பொழுது ஒரு முறை மட்டுமே நான் பயிற்சி செய்தால் போதுமா இந்த ஒரு டைலாகை வந்து நான் ஒரு முறை பார்த்துட்டேன் பயிற்சியும் பண்ணிட்டேன் ஓகே இது எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு ஸோ அதனால் வந்து இது போதும் ஒரு முறை பார்த்தாவே போதும் அல்லது இரண்டு முறைகள் நான் பயின்றாலே போதும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா அதில் தான் நம்ம மாற்றம் கொண்டு வரணும் எதற்காக நீங்கள் ஒரு முறை அல்லது இரண்டு முறை பயின்றால் அது நிறைவாக இருக்காது அப்படின்றதுக்கான காரணத்தை நம்ம பார்க்கலாம் நான் நம்ம குறிப்பு வகுப்பில் சொன்ன மாதிரி நம்மளுடைய அந்த பயிற்சி முறைகளை வந்து நாம் நான்கு நிலைகளாக நம்ம பிரித்து வைத்துள்ளோம் ஸோ இப்போ முதல் நிலை அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த டைலாகோடைய மைய கருத்தை நம்ம வந்து முதல்ல டெலிவரி பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் இப்போ ஒருவர் என்ன கூறுகிறாரோ அந்த கருத்தை மாறாமல் இன்னொருவருக்கு கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் அதற்கான முயற்சியில் தான் முதல் நம்முடைய நிலையானது இருக்க வேண்டும் முதல் கட்ட பயிற்சி அதை நோக்கி இருக்க வேண்டும் கருத்து மாறக்கூடாது என்பது முதல் நிலை இரண்டாவது நிலை என்னென்னா சரியான வார்த்தைகளை நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் இரண்டாவது நிலை மூன்றாவது நிலை உங்களுடைய வாக்கியத்தில் அமைக்கும் முறையானது சரியாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்றது மூன்றாவது நிலை நான்காவது நிலை உள்ளதை உள்ளபடியே நீங்கள் அந்த செக்மெண்ட்டையோ அல்லது டைலாகையோ நீங்கள் டெலிவர் பண்ணுறதுக்கு ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் ஸோ இந்த நான்கு நிலைகளையும் நீங்கள் எட்டி நிறைவு செய்யும் பொழுது தேர்வுக்கு நீங்கள் தயாராகிறீர்கள் என்றுதான் பொருள் சரிங்களா இப்போ நீங்களே உங்களை கேள்வி கேட்டுக்கலாம் என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த நான்கு நிலைகளை நான் வந்து அடைவதற்கு ஒரு முறை ஒரு டைலாகை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோமா அப்படின்றது தான் இது யூடியூப் அப்படின்றது கிடையாது நீங்கள் எந்த டைலாக் எங்கே எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணினாலும் இப்போது ஒரு முறை பயிற்சி பண்ணினா போதுமா அந்த டைலாக் அப்படின்றது ஒரு நினைப்பு உங்கள்கிட்ட இருக்கிறதுல தான் மாற்றம் கொண்டு வரணும் ஏன் அப்படின்னா இப்போது நீங்கள் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைலாகை வந்து கேட்குறீங்க அதில் ஒரு செக்மெண்ட் ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டாக வந்து கேட்டு கேட்டு நீங்கள் விடையளிக்கிறீங்க இப்போ விடையளிக்கும் போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா முதல் முறை நீங்கள் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட டைலாகை ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் பொழுது அதை உங்களால் கூடுமான வரை நீங்கள் வந்து அதை டெலிவரி பண்ணியிருப்பீங்க இப்போது அதோடய கருத்தை உள்வாங்கிறதுக்கு நீங்கள் முற்படணும் நீங்களே சொந்த முயற்சியில் பண்ணும் பொழுது அது உள்வாங்கி அதை டெலிவரி பண்ணதுக்கு முற்படணும் அது ஸ்டேஜ் ஒன் அடுத்து இப்போ மறுபடியும் என்னென்னா இப்போ அதே டைலாகை வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் பண்ணிவிட்டு அதற்கான சரியான வக்காபுலரிஸ் அதோட வார்த்தைகளை சரியாக நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீங்களா அப்படின்றத பார்க்கணும் அடுத்தது இப்போ நீங்கள் அந்த செக்மெண்டில் அந்த டைலாகில் இருக்க அந்த செக்மெண்ட்டெல்லாம் நீங்கள் டெலிவரி பண்ணும்போது சரியான வாக்கியத்தை தான் நீங்கள் அமைத்து விடையளிக்கிறீர்களா என்பதை உங்களுக்குள்ளேயே இந்த கேள்விகளை நீங்கள் கேட்க வேண்டும் ஓகேங்களா இப்போ இதே அடுத்து நான்காவது நிலை நம்ம சொன்ன மாதிரி அதில் உள்ளதை உள்ளவாறு உங்களால் முடிஞ்ச வரையிலையும் டெலிவரி பண்ணுறீங்களா அப்படின்றத பார்க்கணும் நான்காவது நிலை அப்படின்றது வந்து ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் வந்து எக்ஸாமுக்கு வந்து தயார் ஆகிட்டீங்க அப்படின்ற பட்சம் தான் நீங்கள் முதல் மூன்று நிலை வந்து நீங்கள் தயார் ஆனீங்கனாவே அதாவது கான்டென்ட்டை வந்து முதல்ல டெலிவர் பண்ணணும் வக்காபுலரிஸ் சரியாக போடணும் அப்புறம் சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் கரெக்டாக இருக்கணும் ஸோ இந்த மூன்று நிலைகளுக்கும் நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்தினீங்கனாவே நாலாவது நிலைக்கு நீங்கள் இயல்பாகவே நீங்கள் செல்கிறீர்கள் என்றுதான் அர்த்தம் இப்போ இந்த ஒரு டைலாக் வந்து நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மூன்று நிலைகளையும் நீங்கள் சரிவர செய்திருக்க வேண்டும் 
சரிங்களா அப்படி இந்த மூன்று நிலைகளையும் நீங்கள் சரிவர செய்திருந்தால் தான் இந்த டைலாக் வந்து நான் என்எஃப் ஆஃப் யூனோ ப்ராக்டிஸிங் திஸ் பர்டிகுலர் டைலாக் அப்படின்ட்டு உங்களுக்குள்ளேயே நீங்கள் ஒரு ஆறுதல் சொல்லிக்கணும் இல்லை அப்படின்னா ஒரு டைலாகை வந்து ஒரு தடவை பார்த்துட்டிங்கன்னா அதோட மைய கருத்து அதாவது என்ன சொல்ல வராங்க என்ன உரையாடுறாங்கன்றது ஒரு ஓவர் வியூ வந்து உங்களுக்கு ஒரு புரியும் ஒரு மேலோட்டமான ஒரு தகவல் இல்லை தெரியும் சரிங்களா ஆனால் அந்த டைலாகை வந்து எக்ஸாமில் செய்கிற மாதிரியே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஒரு முறை பயில்வது என்பது பத்தாது சரிங்களா அதனால் ஸோ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் இன்னொரு ஆங்கிளில் புரிஞ்சுக்கக்கூடாது இந்த யூடியூப்பில் வந்து நிறைய முறை இந்த வீடியோஸை வந்து பார்க்க வைக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சியில் உங்களை தேர்வுக்கு ஆயத்தப்படுத்துவதற்கான முயற்சி நீங்கள் நம்முடைய வகுப்புகளை நீங்கள் வந்து கலந்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்கும் உங்களுடைய எண்ணம் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது உங்களை தேர்வுக்கு ஒவ்வொரு படிநிலைகளை தாண்டி தாண்டி உங்களை தேர்வுக்கு ஆயத்தப்படுத்துவதற்கான முயற்சி தான் இது சரிங்களா உங்களுடைய புரிதல் இங்கு சரியாக இருக்க வேண்டும் அதற்காக தான் இந்த விளக்கம் ஸோ இப்போ ஒரு டைலாக் அப்ப நீங்களே கேட்டுக்கலாம் என்னன்னா ஒரு முறை கேட்டால் போதுமா ஒரு முறை பயின்றால் போதுமா கட்டாயமாக பத்தாது ஒரு ஆரம்ப நிலையிலோ இல்லது ஒரு மீடியம் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு முறை பயிற்சி என்பது பத்தாது ஸோ அப்போ ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட முறை எப்பொழுது ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் டூ ஸ்டேஜ் த்ரீ இந்த மூன்று நிலைகளையும் ஒரு பர்டிகுலர் டைலாக்ல நீங்க எட்டுறீங்களோ அப்போதான் அந்த டைலாக் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்றது நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இல்ல ரீவைன் பண்ணி 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 யூ ஹாவ் டு செல்ஃப் ப்ராக்டிஸ் ஆன் யுவர் செல்ஃப் சரிங்களா அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ எங்கேயா இருந்தாலும் ஒரு முறை பயிற்சி என்பது பத்தாது அதை புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு டைலாக வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்க இந்த மூன்று நிலைகளையும் தொடும் வரை நீங்கள் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்பதே இந்த ஒரு காணொலியின் நோக்கம் இதை உங்களுக்கு நாம் புரிய வைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றேன் ஸோ இதுதான் விஷயம் சரிங்களா அப்போ நிலை ஒன்று நிலை இரண்டு நிலை மூன்று அடையும் வரை நீங்கள் ஒரு டைலாக எடுத்தீங்கன்னா அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா அப்போதான் அதுல இருக்க வக்காபுலரிஸ் ப்ராப்பரா உங்களால சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அதோடைய கருத்தை மட்டும் உள்வாங்கனா பார்த்தாது இதை வந்து ப்ராப்பரா நீங்க பண்ணணும் எதற்காக வந்து ஒரு முறை மட்டுமே பார்த்து பயிற்சி பண்ணா பத்தாதுனா உங்களுக்கு தேர்வுல இருக்கக்கூடிய அல்லது கொடுக்கக்கூடிய கால அளவு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சொற்பமான காலம் வினாடிகளின் பகுதிகள் அதாவது ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ்ல தான் உங்களுக்கு இருக்கும் இப்போ மூன்றில் இருந்து ஐந்து வினாடிகளுக்குள் நீங்கள் விடையளிக்க ஆரம்பிக்கணும் அதுல இருந்து ஒரு அஞ்சு டு பத்து செகண்ட்ல நீங்க ஆன்சர் பண்ணி முடிச்சிருவீங்க அப்படி முடிக்கும் பொழுது உங்களுக்கே தெரியாது நீங்கள் என்ன விடை வந்து நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்றது தேர்வு முடிஞ்சோடனே உங்களுக்கே ஒரு ஒரு பிளாங்க் மைண்ட் தான் இருக்கும் ஓகே நான் என்ன ஆன்சர் பண்ணியிருக்கேன்னு நீங்களே இதை ரியலைஸ் பண்ணலாம் ஒரு ரியல் மார்க் இந்த டைலாக் வீடியோஸ்லாம் வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ஆன்சர் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் என்ன கொடுத்தீங்கன்னே உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்காது முதல் முறை நீங்கள் அதை அட்டம் பண்ணும்போது அடுத்தடுத்து முயற்சி பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரியலாம் அதனால உங்களுக்கான தேர்வு களில் இருக்கக்கூடிய கால அளவு அதாவது தேர்வில் விடையளிக்கக்கூடிய கால அளவு என்பது வினாடிகளின் அளவே இருப்பதால் தேர்வுக்கான பயிற்சி அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக இருக்கணும் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கோங்க இது நீங்கள் சுயமாக பயிற்சி பண்ணுறதுனால ஏன்னா நம்மள்ட்ட கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இப்போ நூறு மாணவர்கள் கிட்ட இருக்காங்க இந்த நூறு பேருக்குமே நம்மளால் தனிப்பட்ட வகுப்புகள் கொடுக்க முடியாது அப்படின்ற காரணத்துக்காக தான் இந்த மாதிரி நீங்களே சுயமாக பயிற்சி பண்ணுற மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் உருவாக்கி வச்சிருக்கோம் இது நம்மள்ட்டு இல்ல எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு வீடியோஸ் இல்ல டைலாக்ஸ் கிடைக்குதோ அந்த இடங்கள்ல எல்லாமே இந்த மெத்தட நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ பிளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ எதற்காக இந்த முறை அப்படிங்கிறது